Estas son las 35 curiosidades de Doom, parte 2. Cronos es uno de los antagonistas de Doom RPG. Es el penúltimo jefe que el jugador debe derrotar. Supuestamente viajó a una dimensión de maldad donde combinó la tecnología humana con carne de demonio y creó al Cibertemo. El Hellhound es un monstruo único de Doom RPG. De hecho, es una clase de monstruo con tres variaciones. El Hellhound, Cerberus y Demon Ghoul. Los gráficos de Hellhound son los mismos utilizados en Wolfenstein 3D. El Saucubus es el nuevo enemigo que se incorpora a Doom 2 RPG. Su primera aparición se produce en la zona Kepler, cortando un árbol y saltando hacia nuestro protagonista. Lleva una gran motosierra en su brazo. Igual tiene tres variantes, Saucubus Menor, Gran Saucubus y Cadenostruosidad. El Pink Nator es el primer jefe que hay que enfrentar en Doom 2 RPG y uno de los más difíciles, ya que extrae Pinkies de su boca para que lo acompañen en la pelea. Bios, cuyo nombre significa Virtual Icon of Sin, es una entidad malévola del infierno que está invadiendo las redes informáticas de la UAC en las instalaciones de la luna. Es el jefe final en Doom 2 RPG. En Doom 3, Doom Guy se convirtió en diestro por primera vez, con todas las armas apareciendo del lado derecho. Esto puede deberse al hecho de que la mayoría de los shooters tienen jugadores diestros, y que introducir un personaje zurdo podría haber desorientado a los jugadores. En los principios de los 90, Bill Gates salió en un vídeo promocional, preparado para un evento para desarrolladores. Después de unos minutos, Bill Gates sale detrás de la pantalla con una escopeta. No sé si eso es raro o excéntrico. La arma BFG tiene variantes tanto en Doom como en distintos juegos. Esa arma grande de metal sólida que dispara grandes bolas de plasma de color verde. Por ejemplo, apareció en la película de Doom del 2005, en Doom 64, en Doom RPG, en Quake 2 pero llamada BFG 10000, en Quake 3 también llamada BFG 10000, en Doom 3, en Doom 2016, en el juego Doom Eternal, la BFG-10000 es un lanzador gigantesco para derrotar naves o concentraciones gigantescas de monstruos. Como bonus, también en Rage 1 hay un arma llamada Pulse Cannon, es un derivado de la BFG diseño similar a una ametralladora. En Doom 2 RPG hay tres personajes elegibles, uno llamado Stan Blaskovich, la mayor Kira Morgan, la cual es una comandante del equipo, y un científico llamado Riley O'Connor. Los tres personajes tienen atributos diferentes uno de los otros. Hay un mod de Doom llamado Insta Doom donde se pueden hacer selfies aplicando filtros y toda la cosa. Te dejo un link en los comentarios para que puedas descargarlo. Doom, aparte de ser el primer shooter con éxito en la historia, cambió las tornas del juego. Incluyeron el prometido modo Deathmatch multijugador LAN bautizado por Romero. Una desarrolladora de software creó una extensión del clásico juego Doom con el objetivo de burlarse del movimiento pro vida en Argentina. El videojuego se llama Doom Fetito y ha sido creado por Florencia Rumpel. El objetivo es disparar hasta matar a un bebé gigante para obtener como recompensa misoprostol, un fármaco que induce a labor. Te dejo el link del video en la descripción. Dos Doom es un videojuego en línea basado en Doom, pero al estilo de Metal Slug en 2D. La banda sonora y las animaciones son de alta calidad, lo puedes jugar totalmente gratis en la página oficial. Te dejo el link acá abajo. Un desarrollador croata, Dario Zubovi, hizo su propio remake en Unity, llamado 1337 Doom. Los gráficos son solo letras, números y símbolos coloreados, algo así como las cascadas de texto verde en Matrix. Visita la página oficial para poder descargarlo acá abajo. Hay un mod de Doom llamado The Golden Souls 2, 
básicamente es Doom en el mundo de Super Mario. Andrea Gori desarrolló el mod de Doom 2 en el mundo de Super Mario World. Te dejo el link de descarga y del video si quieres verlo y probarlo. Solo necesita GZ Doom. Con la salida de la nueva MacBook Pro y su touchpad, el mundo se está preguntando qué es lo que propone Apple con esa edición en su serie de ordenadores portátiles. Algunos la ven como lo que será el futuro de las MacBooks, mientras que otros cuestionan su presencia y utilidad. Sin embargo, es posible ejecutar Doom en la Touch Bar. En el mapa de Doom 1 del episodio 3, mapa 2, tiene forma de mano. La verdad, eso es tener creatividad o falta de creatividad. Un experto de Doom acabó un capítulo de él en solo 32 segundos. Un nivel conocido por su absoluta falta de piedad entre los speedruns es el mapa 24 de Doom 2. Si quieres ver el video, se encuentra acá abajo en la descripción. El logotipo NIN del episodio 4, mapa 1, es una referencia a Nine Inch Nails, la banda de rock industrial estadounidense. El logotipo se eliminó de las versiones de consola de Doom que cuentan con este mapa, probablemente debido a preocupaciones por derechos de autor. Los creadores de las animaciones Smash Animation hicieron una animación de Doom 2016 parodiando algunas de las escenas de Doom. Te dejo el link del video en la descripción. Todos buscamos a una chica gamer que le gusten los mismos gustos y creo que una de ellas es Oro. A ella le ha gustado tanto Doom que se lo ha pintado en las uñas. Dime si no le quedó bien. Existe una página web en la cual puedes jugar a más de 6000 juegos retros, entre ellos claro, hasta Doom. Te dejo el link de la página en la descripción. Recientemente Nintendo anunció las consolas mini, la gente Unit E tiene un proyecto para traer a nuestros televisores a PC Classic, un mini ordenador que estará cargado de 30 juegos de MC2, completamente licenciados y legales, entre ellos está Doom, te dejo el link del video en la descripción. Hay un mod de Doom 2 que cambia radicalmente su misma esencia, se trata nada más de cazafantasmas, les dejo el link de la página por si quieren probar. En YouTube hay alguien que finalizó en tan solo 18 minutos 31 segundos Doom 2. El canal se llama Doom the Speed Demons Archive on YouTube. Te dejo el link de la descripción de su canal. Si conoces a alguien que lo haya concluido en menos tiempo, házmelo saber en los comentarios. Entrenan a una inteligencia artificial para aniquilar oponentes en Doom. La inteligencia artificial aún tiene mucho que aprender, sin embargo, debemos admitir que la puntería no es su debilidad. Te dejo el link del video en la descripción. Existe un videojuego de Doom en realidad virtual, llamado Doom VFR. Te llevará a luchar nuevamente contra las hordas demoníacas, pero ahora teniendo el control de un robot con la conciencia de Peter. Te dejo el link del video en la descripción. Calavera Studio nos presenta su primer juego llamado Mini Doom, un divertido título de plataformas y acción en 2D. Mini Doom está disponible en Windows. Puedes descargar el archivo en la página oficial que te dejo aquí abajo. Hay un mod de Diablo 2 llamado Domiablo, una demo técnica desarrollado por un youtuber conocido como Dolo. Básicamente Domiablo es Doom 2 con los gráficos de Diablo 2. Para ser sinceros funciona mejor de lo que imaginamos. Chica el video acá abajo. Hay una referencia a la película Terminator 2 en Doom 2016. Lo puedes encontrar en la misión 3 Fundición. Debes saltar a la lava en la zona central y dejarte morir. En Doom 2016 puedes encontrar un cráneo clavado en una lanza que lleva un casco con el mismo diseño del protagonismo de Commander King. Se puede encontrar al símbolo del pecado en Doom 2016 en la misión 11 la necrópolis, pero no te preocupes, no se mueve ni nada. En Doom 1 Episodio 1, Mapa 4 Command Control, en el piso se puede ver el diseño de Evástica como homenaje a Wolfenstein 3D. En el canal Lee Hard Castle hicieron un video hecho con plastilina Play-Doh, recreando las escenas de Doom 2016, hicieron un gran trabajo, te dejo el link del video acá abajo. Cuando luchas por primera vez en Doom 2016 contra el Barón del Infierno, Cerca de la zona encontrarás el cadáver posiblemente del protagonista de Elder Scrolls V, Skyrim. ¿Qué te parecieron estas curiosidades? 
conocías alguna, conoces alguna más que no he mencionado, déjalo acá en los comentarios. 